இன்னைக்கு எப்படி தாவிது ஆண்டவுடைய வார்த்தையின்படி வாழ்ந்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே நன்றி பரிசுத்தாதேனவரே இன்று உங்களுடைய வார்த்தை மூலமாக எங்களோடு பேசுங்க எங்களுடைய இருதயங்களை அபிஷேகித்து இந்த வார்த்தைகளை இந்த நல்ல விதைகள் எங்களுடைய இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்டு அந்த விதைகள் வீணாகாமல் நூறு மடங்கு அறுவடையை கொண்டு வருவதற்காக நன்றி நாங்கள் கேட்குற ஒவ்வொரு வார்த்தையையுமே உம்முடைய வார்த்தையை இருதயத்தில் விதைத்து அதை இரவும் பகலும் தியானித்து அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் செயல்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்ங்க தாவீது எப்படி கடவுள் அவரை எந்த இலக்கை நோக்கி அழைத்தாரோ என்ன என்ன காரணத்துக்காக அழைத்தாரோ அவருடைய இருதயத்தை முழுக்க முழுக்க அந்த இலக்கை நோக்கி கடவுள் எதை அழைத்தாரோ அதிலே தான் அவருடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்தி செலுத்தியிருந்தார் உலகம் எப்படி பேசுச்சோ அந்த மாதிரி அவர் பயத்தை பேசாமல் விசுவாசத்தை நம்பிக்கையை திடத்தோடு பேசினார் தாவீதின் மூலமாக நீங்கள் எங்களோடு பேசுறதுக்காக நன்றி அவருடைய சாட்சியின் மூலமாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நீங்கள் எங்களுக்கு வெளிப்பட்டுறதுக்காக நன்றி நன்றி இயேசுவே இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஹலே லூயா நன்றி இயேசுவே தாவீதோடைய வாழ்க்கையை பார்த்துட்ருக்குறோம் தாவீதோடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒன்று சாமுவில் பதினேழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் தாவீது சொன்ன வார்த்தைகளை தாவீது சொன்ன வார்த்தைகள் அவர்கள் கேட்டு அவர்கள் கேட்டு அதை சவுலின் சமூகத்தில் அறிவித்தார் அதை அவர்கள் சவுலின் சமூகத்தில் அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது அவன் அப்பொழுது அவன் அவனை அழைப்பித்தான் அவனை அழைப்பித்தான் தாவீது சவுளை நோக்கி தாவீது சவுளை நோக்கி இவன் நிமித்தம் இவன் நிமித்தம் ஒருவனுடைய இருதயமும் கலங்க வேண்டியதில்லை ஒருவருடைய இருதயமும் கலங்க வேண்டியதில்லை உம்முடைய அடியானாகிய நான் போய் உம்முடைய அடியானாகிய நான் போய் இந்த பெலிஸ்தனோடே இந்த பெலிஸ்தீனோடைய யுத்தம் பண்ணுவேன் என்றான் யுத்தம் பண்ணுவேன் என்றான் அப்போ தைரியமா தாவீது வந்து ராஜாக்கு முன்னாடி நீங்கள் யாரும் உங்களுடைய இருதயங்கள் கலங்க வேண்டாம் பயப்படாதீங்க ஏன்னா சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் உங்களை பாதிக்கக்கூடாது உங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் யாராக இருக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை பாதிக்கணும் நான் போய் இந்த எதிரியான இந்த ஃபெலிஸ் ஃபெலிஸ்தீனை எதிர்த்து இந்த கோலியத்தை எதிர்த்து நான் போய் நின்று போராடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அப்பொழுது சவுல் தாவிதை நோக்கி அப்பொழுது சவுல் தாவிதை நோக்கி நீ இந்த பெலிஸ்தனோடே நீ இந்த பெலிஸ்தீனோடே எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண உன்னால் ஆகாது உன்னால் ஆகாது சவுலை பொறுத்தவரை தாவிது யாரு ஒரு சிறுவன் ஆக தாவிதுக்கு என்ன ஒரு அதுக்கு ஏற்ற வளர்த்தியோ உடல் அமைப்போ உடல்ல பலமோ இல்லாட்டின அனுபவமோ எதுவுமே கிடையாது இதில் என்ன அப்படின்னா கோலியாத் என்ன சவால் விடுறான்னா உங்களில் ஒருத்தர் என் கூட நின்று சரிக்கு சமமாக நின்று சண்டை போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா ஃபெலிஸ்தீர் நாங்கள் எல்லோருமே உங்களுக்கு அடிமைகளாக இருப்போம் ஆனால் நாங்கள் ஜெயித்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற எல்லோருமே எனக்கு அடிமையாக இருக்கணும் சவுல் தாவிதை அனுப்பணும் அப்படின்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவருடைய உயிரையும் அவருடைய நாட்டுடைய உயிரையுமே பணைய வைக்கிறதுக்கு சமமானது எப்படி இந்த இந்த சிறுவனை அனுபவம் இல்லாத உடல் பலம் இல்லாத ஒரு சாதாரண ஒரு ஒருத்தனை நம்பி சவுலால் எப்படி அனுப்ப முடியும் அவன் ஒரு இளைஞன் அவனை எதிர்த்து போராட முடியாது ஏன்னா அவனை அனுப்பிச்சா அப்படின்னா அது அவனே தன்னோட எதிரிக்கு அவனே அடிமையாக்குறதுக்கு சமம் ஹலிலுயா என்ன நடக்குன்றதை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து 
அப்பொழுது சவுல் தாவிதை நோக்கி அப்பொழுது சவுல் தாவிதை நோக்கி நீ இந்த பெலிஸ்தனோடே நீ இந்த பெலிஸ்தனோடே எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண உன்னால் ஆகாது உன்னால் ஆகாது நீ இளைஞன் நீ இளைஞன் அவனோ அவனோ தன் சிறு வயது முதல் தன்னுடைய சிறு வயது முதல் யுத்த வீரன் என்றான் யுத்த வீரன் என்றான் தாவிது சவுலை பார்த்து தாவிது சவுலை பார்த்து உம்முடைய அடியான் உம்முடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை என்னுடைய தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற போது மேய்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு விசை ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற மந்தையில் இருக்கின்ற ஒரு ஆட்டை பிடித்து கொண்டது ஒரு ஆட்டை பிடித்து கொண்டது நான் நான் அதை தொடர்ந்து போய் நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதை அடித்து அதை அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தேன் அது என் மேல் பாய்ந்த போது அது என் மீது பாய்ந்த போது நான் நான் அதன் தாடியை பிடித்து நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன் அதை நான் அடித்து கொன்று போட்டேன் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன் கொன்றேன் விருத்த சேதனம் இல்லாத விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தனும் இந்த பெலிஸ்தியனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான் அவன் ஜீவனுள்ள அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை அவன் தேவனுடைய சேனைகளை நிந்தித்தானே என்றான் நிந்தித்தானே என்றான் பிரேசுலால் சவுல் தாவிதை பார்த்து நீ யாரு உனக்கு என்ன அனுபவம் இருக்குது அவனும் சிறு வயதுல இருந்தே போர்ல எடுத்துக்கிறவன் அவனுக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு அனுபவம் இருக்கு அவன் எவ்வளவு பலசாலி அவனுக்கிட்ட எவ்வளவு கருவிகள் இருக்குது நீ யாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே தாவிது என்னத்தமா சொல்றாரு நான் என்னுடைய தகப்பனுடைய சிறு ஆடுகளை மேய்க்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஒரு சிங்கமும் ஒரு நாள் ஒரு கரடியும் வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை மிழுங்க பார்த்துச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் என்னுடைய வெறும் கையால் அதோடைய தாடியை பிடித்து அதை நான் அடித்து கொன்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது தாவிது தன்னுடைய தகப்பனுடைய சிறு ஆடுகளை மேய்க்கும் பொழுது அந்த ஆ அந்த ஆடை வந்து ஒரு ஒரு மிருகம் கொள்ள வரும் பொழுது இது வெறும் ஆடு தானே சத்தா செத்துட்டு போகுது அதுக்காக என் உயிரை போய் நான் பணையம் வைக்கணுமா அப்படின்னு அசட்டையாக விடலை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் தனிமையாக யாருமே இல்லாத போது என்னை யாருமே தெரியாத போது இப்போ தாவிது போர் பண்ண போகிறது வந்து அந்த இஸ்ரேல் நாட்டு மக்கள் அந்த தேசமே அவரை பார்க்க போகுது அந்த நாட்டு அரசரே அவரை பார்க்க போகுது இது வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது எப்படிமா தெரியுது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்க போகுதுன்னு தெரியுது இல்லையா திடீர்னு நடக்கிற ஒரு சம்பவமாக தெ சம்பவமாக தெரியுது எப்படி ஒரு விளையாட்டு போட்டியில் ஒருத்தவங்க கலந்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டினா ஏதோ ஒரு மேட்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எப்படி தெரியுமா தெரியும் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து எல்லோரும் வந்து கலந்துக்கிட்டு அந்த ஆட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு ஒருத்தவங்க ஜெயிக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது ஒரு நாள் ஆட்டம் அல்ல அந்த ஒரு நாள் அந்த பந்தயத்துல கலந்துக்கணும் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல கலந்துக்கணும் இல்லாட்டா அந்த மேட்ச்ல கலந்துக்கணும் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற வீரர்கள் தினமும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் பயிற்சி பண்ணணும் ட்ரெயின் பண்ணணும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் திடீர்னு ஒருத்தவங்க வந்து பயிற்சியே பண்ணாம நான் ஓட்டப்பந்தயத்துல கலந்துக்க போறேன்னு வந்து அவங்க ஓடி அதுல ஓட்டப்பந்தயத்துல முதல் இடம் வாங்க முடியுமா சாத்தியமே கிடையாது அப்போ அந்த நாள் நடக்கிற அந்த மேட்சோ அந்த ஓட்டப்பந்தயமோ அந்த நாள் நீங்க வெற்றி அடைய போறீங்களா தோல்வி அடைய போறீங்களான்னு நிர்ணயம் பண்ணல ஆனா யார் ஒருவர் தினமும் பயிற்சி பயிற்சி பண்ணி யார் ஒருவர் தினமும் ட்ரைனிங் பண்ணி யார் தன்னுடைய உடல பலுவாக வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் என்ன செய்வாங்க அந்த ஓட்டப்பந்தயம் அந்த நாள் வரும் பொழுது அவங்களால அந்த போட்டியில கலந்துக்க கலந்துக்க முடியும் அதே மாதிரி தாவியது கோலியாத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறார்னா அவருக்கு இது முதல் அனுபவம் கிடையாது தாவியது கோலியாத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறார்னா இது திடீர்னு என்னைக்கும் ஒரு நாள் நடந்த விஷயம் கிடையாது அவர் ஏற்கனவே அவருடைய வாழ்க்கையில பல கோலியாத்துக்களை சந்திச்சிருக்கிறாரு அவர் ஏற்கனவே தன்னை பயிற்சி பண்ணிருக்கிறாரு ஆனா இப்போ உலகமே அவரை பார்க்குது ஆனா அப்போ யாருமே அவரை பார்த்தது கிடையாது 
லூகா பதினாறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவன் கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவன் அநேகத்திலும் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறான் அநேகத்திலும் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கிறான் அப்போ கர்த்தர் வந்து தாவீது பெரிய கோலியாத்து வரும் பொழுது எப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு பார்க்கல நமக்கு பெரிய பிரச்சனை வரும்போதோ இல்லாட்டா நம்மளை சுற்றி எல்லா மனுஷங்கள் இருக்கும்போதோ இல்லாட்டினா எல்லாரும் நம்மளை பார்க்கும்போதோ நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோன்றது முக்கியம் அல்ல சின்ன விஷயங்களில் யார் உண்மை உள்ளவங்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பெரிய விஷயங்கள்லையும் உண்மை உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க சின்ன விஷயத்தில் உண்மை இல்லாத உண்மை உள்ளவங்களா இல்லை அப்படின்னா அவங்களால பெரிய விஷயங்கள்ல பெரிய காரியங்களை கூட என்ன செய்ய முடியாது உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க முடியாது அப்ப தாவிது எப்படி என்ன எப்படி இருந்தாரு சின்ன விஷயத்திலையும் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் சின்ன விஷயங்களும் சின்ன விஷயத்துல கூட உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அவர்கிட்ட கொடுத்த ஆட்டுக்குட்டி கொஞ்சம்தான் அதுதான் அவருடைய சகோதரர் சொல்வார் இளிய அப்ப சொல்லுவார் உன்னுடைய உன்னுடைய கொஞ்சம் ஆடுகளை நீ யார்கிட்ட யார்கிட்ட விட்டு வந்த அவர்கிட்ட நிறைய நூத்து கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகள் கிடையாது அவர்கிட்ட இருந்தது கொஞ்சம் ஆடுகள் தான் அவங்க அப்பாவுக்கு அவர் மேலே இருந்த நம்பிக்கை அவ்வளோதான் அவருக்கு கொடுத்த வேலை சிறு வேலை தான் ஆனால் அந்த கொஞ்சம் ஆடுகளையும் அவர் பாதுகாக்கணும் இல்லையா அந்த கொஞ்சம் ஆடுகளையும் அங்கே இருக்கிற புளியும் அங்கே இருக்கிற கரடையும் அதை அட்டாக் பண்ண வரும்போது தாக்க வரும் பொழுது தன் உயிரையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருந்தார் அவர் உயிரையே பணம் வைக்கிறது தயாராக இருந்தார் அந்த சிங்கத்தை அவருடைய கையால் போய் பிடித்தார் அதோடைய தாடியை கையால் போய் பிடித்தார் அதை கையால் போய் அதை அடித்ததை கொன்று அவருடைய ஆடுகளுடைய உயிரை அவர் காப்பாற்றினார் நிறைய பேருக்கு எடுத்தோடனே பெரிய ஆளாகணும் எடுத்தோடனே நான் ஒருத்தவங்க ஊழியம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான பேர் வரணும் லட்சக்கணக்கான பேர் வரணும் பெரிய சபையாக இருக்கணும் ஆனால் எனக்கு கருத்தர் ஒரு ஆத்மா கொடுத்துருக்காருனா அந்த ரெண்டு ஆத்மா கொடுத்துருக்காருனா ஒரு மூணு ஆத்மா கொடுத்துருக்காருனா அந்த 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 ஒரு சில ஆத்மாக்களையும் நான் எப்படி நடத்துக்கிறேன் எப்படி அந்த ஆத்மாக்களுக்கு நான் சுவிசேஷம் கொடுக்குறேன் நான் நூறு பேர் வந்தால் தான் நல்லா சொல்லுவேன் மூணு பேருக்கு நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா இல்ல நான் அந்த கொஞ்ச பேருக்கும் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கணும் எல்லாரும் இருக்கும் போதே நான் பார்க்கும் போது நான் நல்ல பணி சேர நல்ல வேலை செய்யறேனா நல்லவனா இருக்கிறேன்னா ஆனா யாருமே என்னை பார்க்காத போதும் நான் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கிறேன்னா நான் செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லயும் நான் எப்படி இருக்கணும் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கணும் சிறிய விஷயங்கள்ல உண்மை உள்ளவனாக இல்லை அப்படின்னா பெரிய விஷயங்களையும் நான் உண்மை உள்ளவனாக இருக்க மாட்டேன் கர்த்தர் எப்பவுமே நான் சின்ன விஷயங்கள்ல யாருமே பார்க்காத போது நான் எப்படி நடந்துக்கிறேன்றத அவர் பார்க்கிறார் உதாரணத்துக்கு ஒருவேளை ஒரு ஒரு பெண் வந்து அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு தாய் வந்து அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அந்த ஆஃபீஸில் நிறையா பேப்பர் இருக்கும் பெண் இருக்கும் அப்போ அவங்க பணி செய்கிறவங்க என்ன சொன்னால் செய்யலாம் அந்த பேப்பர்லாம் அந்த ஏஃபோர் ஷீட் பேப்பர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து தன்னுடைய மகனும் தன்னுடைய மகளோ ஸ்கூல் அசைன்மெண்ட்ஸு ஸ்கூல் வேலை ஸ்கூல் டெஸ்ட்டுக்கெலாம் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து அந்த பேப்பர் அந்த பெண்ணெல்லாம் தன்னுடைய மகளோ மகனுக்கோ கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய மனசில் பொறுத்த வரை எங்கள் ஆஃபீஸில் தான் நிறைய பேப்பர் இருக்குது நான் எடுத்தால் என்ன யாருக்கு தெரிய போகுது நான் அனுமதியோடு எடுக்கலாம் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு நான் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் தெரியாமல் நான் எடுக்கும் பொழுது அதை நான் பயன்படுத்தும் போது அது என்னது நான் சிறு விஷயத்தில் உண்மை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நான் பெரிய விஷயத்திலையும் உண்மை இல்லாதவனாக தான் இருப்பேன் அதுதான் அதுதான் கருத்தர் பார்க்கிறார் தாவி இது அவருக்கு கொடுத்த சின்ன பொறுப்பலையும் அப்படி இருந்தார் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அப்போ எனக்கு கொடுக்குற சின்ன பொறுப்புலையும் சின்ன விஷயத்திலையும் நான் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கிறேன் யாருமே பார்க்காத போது யாருமே என என்னை அறியாத போது யாருக்குமே என்னை தெரியாத போது நான் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தேனா அப்படி நான் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ரொமோஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏதோ ஒப்பிடுறா தெரியுமா தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஒரு கடுகின் விதையோடு ஒப்பிடுறார் மார்க் நான்கு முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் அது அது ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது அது நான் அவருடைய ராஜ்யம் ஒரு கடுகின் விதைக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது எப்படி கர்த்தர் அவருடைய ராஜ்யத்தை ஒரு விதையோடு ஒப்பிடுறாரு 
அவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்தை ஒரு சமுத்திரம் போல் இருக்குது நட்சத்திரங்களை போல் இருக்குது வானங்களை போல் இருக்குது அப்படின்னு ஏதாவது பெருசாக ஒன்றோடு ஒப்பி ஒப்பிட்டுருந்துருக்கணும் இல்லையா எப்படி ஒரு ராஜ்யத்தை ரொம்ப சிறிதாக இருக்கிற ஒரு கடல் கூட ஒப்பிட்டுருக்காரு ஏன்னா அவருடைய ராஜ்யம் எப்பவுமே சிறிய விஷயத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அவ்வளோ பெரிய கர்த்தர் இந்த உலகத்துக்கு எப்படி வந்தாராம் அடிமையின் கோலம் எடுத்து தன்னை தாழ்த்தி வந்தாராம் அவர் எப்பவுமே சிறுமைய சிறு எப்போ அது சிறுமையா இருக்கும் அங்கிருந்து அவர் பணி செய்கிறவர் ஒரு கடுகு எவ்வளோ சின்னதா இருந்தாலும் அது விதைக்கப்படும் பொழுது என்ன ஆகுது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து ஒரு பெரிய மரம் ஆகுது அப்போ அவருடைய ராஜ்யம் ரொம்ப வித்தியாசமாக செயல்படும் நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கை நமக்கு என்ன தெரியுமா திடீர்னு ஒரு நாள் வெற்றி ஆயிடணும் திடீர்னு ஒரு நாள் பெருசாயிடணும் திடீர்னு ஒரு நாள் ஆகான் வந்துடணும் எல்லாருக்கும் தெரியணும் எல்லாம் பல பேருக்கு போய் சூசியம் சொல்லணும் பெரிய ஊழியமாக வந்துடணும் பெரிய மினிஸ்ட்ரியாக வந்துடணும் கிடையாது அவருடைய ராஜ்யம் ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பானது முதல்ல அவர் சிறு விஷயத்தில் தான் ஆரம்பிப்பார் சின்ன விஷயத்தில் தான் ஆரம்பிப்பார் ஆனால் அந்த சின்ன விஷயத்தில் நான் எவ்வளோ உண்மை உள்ளவனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் படிப்படியாக இருக்கிற வளர்ச்சியாக அப்போது தாவிதோடைய வளர்ச்சி எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அது படிப்படியாக வந்த வளர்ச்சி ஒரே நாளில் வந்த வளர்ச்சி கிடையாது ஒரே நாளில் அவர் பெரிய ஆளாகல ஒரே நாளில் அவரால் வந்து கோலியாத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிற்க முடியல அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தார் அதனால தான் சவுல் அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கும்போது இது எனக்கு புதுசு இல்லை நான் ஏற்கனவே இதை நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வாழ்க்கையில் அடைந்த சாட்சியில் அவர் சொல்கிறார் பிரைஸ் லாட் ஹலெலுயா அப்போ அவருடைய ராஜ்யம் எப்படி செயல்படும் அப்படின்னா ஒரு விதை எப்படி செயல்படுமோ அப்படி செயல்படும் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் பின்னும் அவர் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய ராஜ்யமானது தேவனுடைய ராஜ்யமானது ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதையை விதைத்து ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதையை விதைத்து இரவில் தூங்கி இரவில் தூங்கி பகலில் விழித்திருக்க பகலில் விழித்திருக்க அவனுக்கு தெரியாத விதமா அவனுக்கு தெரியாத விதமா விதை விதை முளைத்து பயிராகிறதற்கு விதை முளைத்து பயிராகிறதற்கு உப்பாய் இருக்கிறது உப்பாக இருக்கிறது அப்போ தேவனுடைய ராஜன் எப்படின்னா ஒரு விதை எப்படி விதைக்கப்படுது ஒரு விதை விதைச்ச உடனே மறுநாளே கனி வருமா ஒரு விதை விதைச்ச உடனே அடுத்த நாளே நான் அதோடைய அறுவடையை அனுபவிக்க முடியுமா முடியாது அந்த விதையை விதைச்சு அதுல இருந்து அறுவடை வர்றதுக்கு என்ன இருக்குது இதுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய காலகட்டம் இருக்குது அதே மாதிரி தான் நான் அந்த வார்த்தை எடுத்து எடுத்து அந்த வார்த்தையை பேசும் பொழுது அந்த வார்த்தையை என்னோட இருதயத்தில் நான் விதைக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையை விதைக்கிறதுக்கும் அந்த வார்த்தையை செயல்படுறதுக்கும் நாடில் என்ன இருக்குது காலகட்டம் இருக்குது அப்போ கர்த்தர் தாவிதனி ராஜான்னு அபிஷேகம் செஞ்சுட்டானோ அவர் அந்த அந்த அவர் அரசராக நடந்து அந்த அறுவடையை பெறதுக்கு ஒரு காலகட்டம் இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எப்படி பொறுமையாக இருக்க போறாரு அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எப்படி உண்மை உள்ளவராக இருக்க போறாரு அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி சிறு விஷயங்களையும் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்க போறாரு அதுதான் அவருக்கு வெற்றி எப்படி வரப்போகுது வரப்போகுன்றது நிர்ணயம் பண்ண போகுது அதுதான் விதையை விதைக்கிறதுக்கும் அறுவடையை பெறுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஹரி லூயா நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே ஜபம் செய்வோம் நன்றி பரிசுத்த அவியானவரே உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீங்கள் எங்களோட பேசினதற்காக நன்றி தாவீது கோலியாத்தை எதிர்த்து நின்றான் அது ஒரே நாள் நடந்த சம்பவம் அல்ல அது பல நாட்களாக அவர் பயிற்சி செய்து பல கோலியாத்துக்களை எதிர்த்து நின்று யாரும் அறியாத போது ரகசியமாக யாருக்கும் தெரியாத போது கர்த்தர் மீது நம்பிக்கை வைத்து உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் நீங்கள் கொடுத்த சிறு வேலை அந்த சிறு ஆடுகளை கொடுத்தீங்க அந்த சிறு ஆடுகளையும் அவன் காத்துக்கொள்வதில் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அதே போல் ஒருவேளை என்னோடய வாழ்க்கையில் நாங்கள் சிறு விஷயங்களை செய்யலாம் எங்களுக்கு சிறு பொறுப்புகளை கொடுத்துருக்கலாம் அதை நிறைய பேர் உடைய பார்வைக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த உலகம் அதை அறியாமல் இருக்கலாம் மற்றவங்க அதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது சிறிய காரியமாக இருந்தாலும் சரி அது பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க யார் பார்த்தாலும் யார் பார்க்காட்டினாலும் பரவாயில்ல யாரை தெரிந்து கொண்டாலும் யாரை தெரிந்து கொள்ளானாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல 
யார் எங்களை அங்கீகரித்தானும் யாரும் எங்களை அங்கீரி அங்கீகரிக்காம போனாலும் பரவாயில்ல உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் கொடுத்த இந்த சிறு காரியங்களை சிறு விஷயங்களை கூட நாங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக இருப்போம் நீங்கள் எங்களுக்காக வைத்திருக்க திட்டத்தை உங்களுடைய வசனத்தை எங்களுக்கு விதையாக கொடுத்துருக்குறீங்க அந்த விதையை நாங்கள் இருதயத்தில் விதைத்து அதோடைய கனி அதோடைய அறுவை அறுவடையை நாங்கள் பெற வர இருக்கிற காலகட்டத்தில் நாங்கள் பொறுமையோடு நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்து எங்களுக்கு இருக்கிற இந்த பரீட்சையில் நாங்கள் ஜெயித்து கோலியாத்தை எதிர்த்து நிற்கிற இந்த வல்லமையை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஏசுவின் நாமத்தில் நான் செல்லுகிறேன் பிதாவே ஆமேன்